cada detalhe importa. O figurino, as falas, o enquadramento das câmeras, o cenário. É justamente das telonas que Renata traz diversas inspirações para o trabalho dela como arquiteta. Cinema é minha paixão, talvez junto com a arquitetura, nem digo que um ou outro, porque eu, desde a época da faculdade eu tentei relacionar muito eles, assim, escolhendo arquitetos para estudar que faziam essa ligação do cinema com a arquitetura. É, então, que eu tinha, como que a gente comentou, né? Eu falei da questão do enquadramento. É, para mim é muito importante ter pontos em, é, de focos é, diferentes que vão causar fotos e enquadramentos diferentes, igual o cinema faz, né? Quando ele aproxima a imagem ou amplia o espaço, que o espaço como um todo seria todo o apartamento, né? Para realizar um trabalho mais autoral, a Renata tomou coragem e largou o emprego. Em 2017, ela abriu o próprio escritório. Hoje, ela desenvolve cerca de 15 projetos por ano. Queria que os clientes também pudessem saber o que eu faço, né? Não atrás de algum escritório, mas eu como Renata Spinelli, né? Queria que vissem o meu trabalho e me olhassem valorizando, né? Era isso que o primeiro intuito de o último intuito talvez de fazer o, o meu próprio escritório. Como ela mesma define o próprio trabalho, Renata segue uma linha contemporânea, que ao mesmo tempo mistura elementos, como texturas e cores. Mas claro, sempre incorporando o gosto e a vontade dos clientes. Sem contar que ela faz questão de dar todo o suporte, seja na escolha de uma cor ou na compra de um móvel. Então, às vezes, uma pessoa tem um objeto, tem uma uma estante, uma cômoda antiga, eu sempre incorporo, eu tento trazer um pouco da história do cliente para dentro do apartamento, para ser um apartamento que, que tem vida. Eu acho que é bem importante, não é uma coisa, não é um apartamento para ser a capa da revista e lá ficar. É um apartamento que vai ser vivenciado, é, que as pessoas vão usufruir, aproveitar da melhor forma e com qualidade. Na verdade, ela fez uma entrevista inicial para entender os nossos gostos, as cores que a gente gosta mais, o nosso jeito tal. Minha filha também, eu tenho uma filha de 17 anos tal. Então ela fez uma entrevista e basicamente ela, ela tocou do jeito que ela achou, é, do perfil que ela, que ela identificou na gente. Né? O Paulo gostou tanto do trabalho da Renata que também a contratou para montar o seu escritório. Sim, além de projetos residenciais, ela faz trabalhos para empresas, esses em conjunto com o arquiteto Rafael Seixas. É, a Renata é muito generosa em, em abrir mão, em, em saber escutar, em permitir que você desenvolva suas ideias. E acho que isso é uma, é uma via de mão dupla. Nós conseguimos dar espaço um ao outro para que ambos se sintam autores daquele projeto. É uma experiência muito bacana trabalhar com ela. A gente se dá muito bem, os resultados são incríveis. Música